12.79 trillion pesos. Yan ang kabuuang utang ng Pilipinas sa mga nagdaang mga taon. Inaasahang tataas pa yan ng nasa 1.6 trillion pesos dahil nagbabalak nga ang administrasyong Marcos na umutang muli. Ito ay para mapunan ang malaking kakulangan ng 5.27 trillion pesos na proposed 2023 national budget sa susunod na taon. Yan ang inanunsyo ni Finance Secretary Benjamin Jokno sa pagdinig ng tanungin siya ni Albay First District Representative Edsel Lagman. Halina't pakinggan natin si Secretary Jokno. Total revenue projections by uh, 2023 is 3.6 trillion pesos. Yeah. And that would be short to fund the 5.2 trillion proposed national budget. Is that correct? DOF? Yes, that will uh, the, the proposed expenditures, the projected expenditures is 5.1 trillion, Your Honor, and there will be a uh, deficit of uh, around 1.6 trillion. Yes. yes. And where do we source the amounts to fund the deficit? Is it through new borrowings? Among yes, we, others? Have, we have to finance it. And uh, the way we will finance it is we will rely heavily on domestic sources so there will be no foreign exchange risk. In fact, 70, 75% domestic, 25% foreign. Yeah. Dinepensahan naman ni Finance Secretary Joke no, kung bakit nga ba kinakailangan ng Pilipinas na mangutang. Nakakayani naman ng Pilipinas mabayaran ang lumulobong utang ng bansa. Dahil ang malaking pondong gagamitin o utangin ay isa sa ilalim sa mga proyekto ng pamahalaan na may balik o makakatulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Eventually, increase our uh, debt stock and obviously, it will also increase our debt burden because the, of the new borrowing. Yeah. Is that correct? Uh, affirmative, Your Honor, but our economy will also increase, Your Honor. So as I said, the relevant thing is our debt in relation to the size of our economy. And that is actually declining. Binatikos naman ng ilang mambabatas ang sobrang napakalaking pondo para sa infrastructure project. At tila bakit hindi na lang pagtunan ng pansin ng pamahalaan ang pagbibigay ng maraming trabaho sa mga Pilipino, pabahay sa may hirap nating mga kababayan, at iba pang mga proyekto na talagang direktang mararamdaman ng mga Pilipino. Uh, Madam Chair, yung pondo po na ito, why not aim for more funds for schools and public housing, more funds for the social services, or di kaya cash aid? Uh, mas mararamdaman ito ng mga ordinaryong Pilipino, Madam Chair. Sa kabila ng samot-saring issue sa pondo para sa taong 2023, umaasa si House Speaker Martin Romualdez na kampante ang buong administrasyong Marcos na bimbilis nilang may papasa ang budget na sobrang mahalaga para sa magbangon ng ekonomiya ng bansa na nalugmok ng dahil sa pandemya. We will make sure that each bit of spending will contribute to our goal of reigniting the fires of our economic forges and at least propel the country to reach economic growth at pre-pandemic levels. Every centavo of this national budget will be spent wisely to implement projects and programs, putting primordial consideration into saving lives, building and protecting communities, and making our economy strong and more agile. Kayo, sangayon ba kayo sa proposed 2023 national budget ng Administrasyong Marcos? Papayag rin ba kayo na mangutang muli ang Pilipinas ng trilyong-trilyong piso? Ano sa inyong palagay? Ikomento sa baba ang inyong salobin.